በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ስባሃት ለእግዚአብሔር ለዛብጻና እስከዛት ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁ ጋር እንደምንአላችሁ አሜን አምላካችን እግዚአብሔር በመህረት በቸርነቱ በአጥያትና በርኩሰት ይባከነው ዘመናችን ላይ ጭንቀን በእድሜያችን ላይ ለነሳ ጨምሮ ስለሰጠን በዚህ ወንጌል ማድ ዙሪያም ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉ እንድንማማር ስለረዳን ስሙ ዛሬም ዘተረም የተነሰገነ የተባረከ ይሆን የባህሪያችን መመኪያ የአዲስ ኪዳን ኪሮ በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን እግዚአብሔርን ያየንባት መስታወታችን እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጦራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ለሰማጠራሯ ክብር ይሆን ራዴት እግዚአብሔርን አጋሽ በማድረግ ዛሬ ምንማማርበት የጥምርታችን ርዕስ ያንደበት አጥያት በሚል ይሆናል አንደበት መልካሙንም ሆነ ክፉን የሚደረግበት በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከሰጣቸው መልካም ስጦታዎች መካከል አንደኛው ራስን በንግግር መግለጽ መቻል ነው ሰው በሰጠው እንግዲህ የሰው ልጅ በውስጡ የሚሰማውን ደስታ መናዘኑን በአጠቃላይ በአምሮ ውስጥ የሚመላለሱትን ሐሳቦች በቃል መግለጽ መቻሉ ትልቅ በረከት ነው ይህንን ስጦታ አይሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ነው በውስታችን በአምሮአችን ውስጥ የሚጉላሉትን የሚመላለሱትን በልባችን ጎዳና ላይ አዎ ለተቀን ተቀርጾ የሚኖሩትን ሐሳቦቻችንን ሁሉ የምንገልጣው ሐሳባችንን ለሰዎች የምናስረዳው በአንደበት አማካኝነት ነው ይህንን ጸጋ የሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ነው አንደበታችን ግን ዛሬ ባለው ዓለም ውስጥ በሁለት ወገን የተሳለ ሳይፍ ነው እግዚአብሔር አምላካችን በአንደበታችን ከብሮ እንዲኖር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአንደበት አማካኝነት የሚሰሩ አጥያቶችን ዝርዝር አውቀን ራሳችንን ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ከመያሳዝን ተግባር ርቀን እግዚአብሔር በሚወደው ጎዳና ላይ በቅንነት መራመድ እንድንችል ነው ይህን ትምርት መዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው በዛሬ ዘመን አንደበቱን የሚገታ ሰው ፈልጎ ማግኘት ይከብዳል ሁሉም ሰው እንደሰሰማው ማንኛውንም ነገር ይሁን ከአንደበቱ ምንም ቃላት ያወጣል የረከሱ ቃላቶችን በማውጣት የሰው ልቦናን ያደሙ በርካታ ሰዎች አሉ። በቃላቸው የተነሳ ሰዎችን መረቅ የማይጠግ ነው ስብራት ያደረሱ በርካታ ሰዎች አሉ። በነገግራቸው የተነሳ ሰውን ያስለቀሱ ያሳዘኑ የሰበሩ እንዳይነሱ አድርገው ያደቀቁ በርካታ ሰዎችን እናገኛለን ዛሬ አንደበቱን የሚቆጣጠር አንደበቱን የሚገራ አንደበቱ ሰይጣን እንዳይጠቀምበት ተጠንቅቆ የሚኖር ሰው ፈልጎ ማግኘት እጅግ በጣም ከባድ ሆኗል ተወዳጆች በአፋችን ሺታ ሚሊዮን ምን እንሳደበው ለምን እንደው ሰዎችንስ የምናማው በሰዎችስ ላይ የምንፈርደው የረከሱ ሐሳቦች ሁሉ በአምሮአ ከአምሮአችን በአንደበታችን በኩል አፈት ለከው የሚያወጡት ለምን እንደው እግዚአብሔር አምላካችን ስለ አንደበት ምን ያስተምረናል ያ አንደበት አጥያቶች በቁጥር ተዘርዝረው የሚታወቁት እንዴት ነው ዛሬም ደግሞ የምናያቸው ይሄ መጀመሪያ ክፍል ነው አንደበትን በተመለከተ ሁላችን በአሜት ያልተጨማለቀ ሰው ፈልጎ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ስድብን በተመለከተ ሺተ ሚሊዮን የምንሳደብ ሰዎች አለ ይሄ ብቻ አይደለም ጓደኞቻችንን በቃላ በቃላቶቻችን የተነሳ ያደቀቅ ናቸው በርካታ ሰዎች አሉ በቃል ከደቀቁ በመላስ ከተጎዱ በንግግር መንፈሳቸው ከታወከባቸው ሰዎች መካከል በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ያ የመከራ ሰው ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር በመከራ ውስጥ በማለፍ ትግስተኛ በመሆን የገለጠው እዩ አንደኛው ነው ነዛ ሶስት ሰዎች እየመጡ ሲጨቀጭቁት የሆነውን ያልሆነውን ቃል እየተናገሩ ልቡን ሲያደቁት የተናገረውን አይለቃል መጻፈ እዩ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 2 ላይ እናገኘዋለን እንዲህ ይላል እዮብ በቃል የምታደቁኝ እስከመቼ ነው ተወዳጆች በቃል የተነሳ የደቀቁ መነሳት ያቃታቸው ህሊናቸውን በከፍተኛው ኔታ ያቆሰልናቸው በርካታ ሰዎች አሉ ንግግራችን በጨው እንደተቀመመ በጸጋ እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል የክርስቲያን ንግግር የሚፈውስ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ የሚያስጠርቅ እርኩሰትን ሁሉ የሚንድና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያዋህድ መሆን ሲገባው በዛሬ ዘመን ያለን ክርስቲያኖች ግን መራሮቹ ነናል በአንደበታችን የሚወጣው ቃል ሰይጣንን የሚያገለግል መሆኑ በእያንዳንዱ አጋጣሚ ማወቅ ይቻላል ሁነት ለምን ሀገር 
ሜሴጆቻችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ የሚከብርባቸው ናቸው በነገር ሁሉ እንድንባርክ የተጠራንኛ እርኩሰትን የለመደ ንግግር በእርኩሰት የተቀመመ ሰይጣንን እጅግ የሚያስደስት ሐሳብ ያለባቸው መልክቶች በአንደበታችን ሲጎርፉና ያለ ይሄን ሁሉ ታዲያ በእግዚአብሔር ቃል ማረም ይሄን ሁሉ ታዲያ በእግዚአብሔር ቃል መገምገም ይገባናል ዛሬ አንደበታቸው ባልተፈወሰ በጸጋ እና ንግግራቸው በእጨው ያልተቀመመ ሰዎች ዋትስአፕ ማይበራትን ቤተክርስቲያንን ሰንበትርቴትን ሲበጠብጡና ያለ እነዚህ ሰዎች ለሚናገሩት ለከት የላቸው የተሰማቸውን ሁሉ ያነሱ ይለጥፋሉ በዚህም የተነሳ ደካማ ክርስቲያኖችን ማህበር አምልኮ በሚፈጸምበት ቦታ መለያየትን ያሰፋሉ ንግግራቸውን በአግባቡ ከማድረግ አንጻር ሰውን ይፈውሳል ሰውን ወደ እግዚአብሔር ያቀርባል ሰውን በእንደዚህ ያለ መንፈሳዊ አምልኮ አጽንቶ ያኖራል የሚለውን ቃል ሳይሆን የሚያስቡት የተሰማቸውን ብቻ ወራውራሉ በዚህም የተነሳ በርካታ ሰዎች በእነሱ የተነሳ ከመንፈሳዊ ማህበር ለይፍት ይያሉ እስከ መውጣት ይደርሳሉ ይሄ ሁሉ የሚሆነ ለምን እንደው ስለ አንደበት መጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን ቃል አለማወቅ ዘላለማዊ መኖሪያችን በነገራችን ላይ አንደበትን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ሐሳቦች መካከል አንደኛው ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ዘላለማዊ መኖሪያችንን ይወስናል የምንናገረው ክፉ ነገር ካለ የምንናገረው አመት ካለ የምንናገረው ስድብ ካለ የምንናገረው ሰይጣንን የሚያስደስት ማንኛውን ቃላት ካለ መኖሪያችን ሲወል ይሆናል የምንናገረው ሰውን የሚፈውስ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ በጨው የተቀመመ በጸጋ የሆነ ንግግር ከሆነ ደግሞ መኖሪያችንን መንግስተ ሰማያት ያደርጋል በንግግራችን የተነሳ መኖሪያችንን እንደምንወስን መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ይሄን የተናገረው አቤል አይደለም ጳጳስ ከሌ አይደለም ቄስ ከሌ አይደለም መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችን የምናገለግለው ቀራኒው ኮረብታ ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ያዳነ ንጉስ እንጂ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 37 ላይ እንዲላል ከቃል የተነሳ ተጽድቃለ ከቃል የተነሳ ትቆነናለ ተወዳጆች ከቃላችን የተነሳ እንኮነናለ ከቃላችን የተነሳ ይፈረድብናል ከቃላችን የተነሳ ሄዱና አንተ እርጉማ አንተ ብለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክበበት ሰብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ በግራ መቆም የምንችልበትን እንደዚህ ያለውን ከአንድ በታችን የሚወጣውን ቃል አለመቆጣጠር ነው በቀኙ ያሉት እናንተ አባቴ ብሩካን የሚላቸው ርባዋቸው የራባቸውን ስላበሉ የተጠሙትን ስላጠጡ ብቻ አይደለም መልካም ቃልም ስላላቸው ንግግራቸው በጫው እንደተቀመመ በጸጋ ስለሆነም ጭምር እንደሆነ አስተውሉ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሆነ የሚለው ከቃል የተነሳ ተጸድቃለ ከንግግራችን የተነሳ አንጸድቃለ ከንግግራችን የተነሳ ይኮነንብናል በምንናገረው በእያንዳንዱ አቃል እግዚአብሔር አምላክ ይመዝነና ዘላለማዊ ህይወታችንን ይወስናል ማለት ነው ስለዚህ የምንናገረውን ነገር እንጠንቀቅ ምንለው ያለ ምክንያት አይደለም በዚህ ምድር ላይ ብቻ አይደለም ክፉ የሆነ ንግግር የሚናገር ሰው ማህበራዊ ህይወቱ ብቻ የሚመሰቃቀል አይደለም ዘላለማዊ ህይወቱም ጭምር ይመሰቃቀላል እንጂ ንግግራችን ላይ ጠንቃቃ ካልሆነን መንግስተ ሰማያትን እና ጣና ሲወሉ ውስጥ ጥርስ ማፋጨት እሳቱ በማይጠፋበት ዓለም ውስጥ በመከር ዓለም ኖር እንገደዳለን ስለዚህም ዳሞ ከመዋቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ አንደበታችንን እንግዛው አንደበታችንን በእግዚአብሔር ፊት በንጽህና እንዲኖር እናስገድደው ለዚህ ነው ቆቅዱስ ዳዊት በአንደበት የተነሳ ስለሚጸደቅ በአንደበትም የተነሳ ስለሚኮነንብን ስለምን ስለሚፈረድብንና ስለምንኮነን ይሄንን ያወቀው አባታችን ቅዱስ ዳዊት ምን አለ ለአንደበቶች የጠባቂ ያኖር አለ አንደበታችን ሊጠበቅ የሚገባው ነው አንደበታችን እግዚአብሔር የሚወደውን ቃላቶች ብቻ እንዲያወጣ ለንገዛውና ለንቆጣጥሮ የሚገባ ታላቅ ህዋስ መሆኑን ሁላችን ማወቅ አለብን ስለዚህም ነው መጻፍ ቅዱስ ለአንደበት በጽባት የሚያስተምረን ስለምንናገረው ስለ እያንዳንዱ ቃል ጠንቃቃ መሆን እንደሚገባን የሚያሳስበን ቃል በወንጌል እንዲስል ተጽፏል መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንናገራት ስለ እያንዳንዱ ቃል አስበንና በማስተዋል ጽድቅ ምን ይሁን ኩነኔ እግዚአብሔር አምላክን የሚያስደስትም ሆነ የሚያስከፋ ቃላት ባንደበታችን ሲወጣ መጨረሻ ላይ እንደምን ባል አግባብ እንደምን መረመር ሲገልጥ ጌታችን እንዲያለ ሰውይ ስለሚናገሩ ስለከንቱ ነገር ሁሉ በብርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 36 ላይ ስለምንናገራት ስለ እያንዳንዱ ነገር ካንደበታችን ስለ ስለወጣችሁ ስለ እያንዳንዱ ቃል 
በፍርድ ወንበር ፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክበበት ስብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ መልስን ሰጥበታል ማይረባ ንግግር ተናግረን ሐመት ባንደበታችን ሰልጥኖ ወንድሞቻችንን እየተሳደበ የርግማን ማአት ባፋችን ያወጣን የምንኖር ሆነ ስለ ሰራና ስለ ያንዳንዱ በንግግራችን ውስጥ ለተገለጠችው ስለተት መልስን ሰጥበታል ያብየር አምላክ ሲያብራሩ ለምን ተሳደባችሁ ይለናል እግዚአብሔር አምላካችን ለምን አማችሁ ይለናል እግዚአብሔር አምላካችን ለምን ጉራ አበዛችሁ ለምን ውሸት አበዛችሁ ለምን በህይወታችሁ ላይ በንግግራችሁ እኔን ማክበር ተሳናችሁ ብሎ ይጠይቀናል ይመረምረናል በዚህ ቃል ውስጥ ጌታችን የከለከለው ክቡ ንግግሮችን ብቻ ሳይሆን ለስጋ ለነፍስ ጥቅም የማይሰጡ ከንት ንግግሮችንም ቃላቶችንም ሁሉ በብርድ ቀን ለምን ተናገርካቸው ተብለን የምንጠየቅ መሆናችንን ጭምር ነው የገለጠል ተወዳጆች ካንቱ የሆኑ ንግግሮች በህይወታችን ላይ ከነገሱ ለስጋ ለነፍስ የማይጠቅሙ ቃላቶች በአንደበታችን ለዘወትር የሚወጡ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ በክበበት ስብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ አንቺ አንተ ስለምን ከንቱ ንግግር አበዛችሁ ዛሬ ሜሴንጀሮቻችንን የሞላው ከንቱ ንግግር አይደለም ዛሬ ዋትስአፕዎቻችንን የሞላው ከንቱ ንግግር አይደለም በእውነትኛ መካከል ወሬና ንግግር ቢሰለጥ መልካም የሆነ ቃል እንለዋወጣለ የሚጠቅመን ነገር በህይወታችን ላይ ይሰለጥናል እግዚአብሔር የሚከብርበትን ቃል ነው የምንለዋወጠው ወንጌሉን ለማካፈል ነው የምንሯሯጠው በንግግራችን ቶሎ ቶሎ ሰለጥ ብሎ የምንናገረው እግዚአብሔርን የሚያስደስት ቃል ነው ወይስ ምንድነው ስለ ከንቱ ንግግራችሁ በፍርድ ወንበር ፊት መልስ ተሰጥበት አላችሁ ይለናል መዳህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካንደ በታጢያቶች መካከል ከጥቅሱ እንደምንረዳው ከንቱ ንግግር አንዱ ነው ከንቱ ንግግር ማለት አንደበትን ለተሳሳተ ጥቅም ማዋል ማለት ነው አንደበታችን የተፈጠረው ራሱን የቻለ የተቀደሰ ዓላማ አለው ከዚህም ከተቀደሰ ዓላማዎች መካከል ተቀዳሚው እግዚአብሔርን ማመስገን ይገኝበታል ተወዳጆች አንደበት የተሰጠን ቀራኔው ኮረብታ ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያዳነንን አምላክ ለማመስገን ነው አንደበታችንን ከፍ አድርገን ለሱ ለል እንድንልበት ነው ሊቶስ ትራ ላይ ስጋው አልቋጥን ቱስ ኪታይ ድረስ ለኛ የተገረፈ ንጉስ አለ ለኛ ብሎ ቀራኔው ኮረብታ ላይ የሹ አግሊል የተቀናጀ በአምስቱ ቅንዋ ተመስቀል የተቸነከረ እርቃኑን የተሰቀለ ንጉስ አለ ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረ የኛ ንጉስ የሚመሰገነው በልባችን ብቻ አይምሰልን በአንደበታችንም ጭምር ይባረካል በአንደበታችንም ጭምር ይመሰገናል ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 65 በቅንውት 66 ላይ ከቁጥር 17 በአንደበት ያመሰግናለሁ ያለው ተወዳጆች አንደበት የተሰጠብን የተሰጠን ዘላለምው ንጉስ አጋይ ሳለም ስላሴ እንድንባርክበት ነው አዳኛችን ክርስቶስ እንድናመሰግንበት ነው አንደበታችን ላይ ሊሰለጥን የሚገባው ቀራኒው ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያዳነን ጌታ ደው ማስተዋል ያለብን ትልቁ ነገር ይሄ ነው የሰው ልጅና መላእክት እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው የተፈጠሩት ይአላማችን የምንፈጽምበት መንገዶች በርካታ ቢሆንም በልባችን ብቻ ሳይሆን በአንደበታችንም ጭምር እግዚአብሔርን ለማመስገን ተጠርተናል እግዚአብሔርን ለማመስገን ለሌሎች ተቃሚ የስጋና የነፍስ ስራ ለንሰራበት የተሰጠንን አንደበት ከንቱ ነገር እየተናገረን ዘመናችንን መበጸም በብርድ ቀን ዋጋ የሚያስከፍለን ጉዳይ መሆኑን ማወቅ ይገባናል ሁላችን ነው ማስተዋል ካለብን ነገሮች መካከል አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ ከንቱ ንግግር እንደ እየተናገረን የምናጠፋውን ጊዜ የሰጠን ለምን እንደሆነ ነው ያብራ አምላኪችን ቀን ኑሩባት ብሎ 24 ሰዓት ሲሰጠ በዚህ ቀን ውስጥ እንድንሰራው በዝርዝር የተቀመጠ በቅዱሳት መጻሕፍት እንፈጽማቸው ዘንድ የተቀመጠ በርካታ ነገር አለ ያንን ከመበጸም ተከልክለን ከንቱ ለስጋችንም ለነፍሳችንም የማይጠቅም ንግግርን በመናገር ዘመናችንን የምናባክን ከሆነ ያብራ አምላኪ ፈርድብናል በፍርድ ወንበር ቤት ስለተናገርናት ስለ ያንዳንዱዋ ከንቱ ንግግር ስለ ያንዳንዱዋ ዋዛ ፈዛዛ ቃል ስለ ያንዳንዱዋ የማትረባ ንግግር ጋብሪኤል አምላክ ምላሽ ሱጡ ይለናል አንደበትን በተመለከተ ያለው መንፈሳዊ አደጋ የተገለጠው በዚህ መልክ ብቻ አይደለም ስለ አንደበት መጻፍ ቅዱስ በስፋት ይነግረናል ብሉ ኪዳንንም አዲስ ኪዳንንም ብናገላብጥ ንግግራችን በጨው እንደተቀመመ በጸጋው እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል ያባቶቻችን እንደ ደመና በዙሪያችን የከበበው ያባቶቻችንን ህይወት ብናጠና በነገር ሁሉ አንደበታቸው ለጌታ አስገዝተው በንጽህና መንገር ላይ ራስ ወደ ወደ ክርስቶስ ለማደግ ያልተቆጠበ ጥረታቸውን እንዳደረጉ ንረዳለን 
ለዚህ ነው ኮዳዊት ላንደበት የጠባቂያ ኑር ልኝ ይያለም ይጸልየው ወዳጆቼ ብዙዎቻችን በመድር ላይ ያሉ ንብረቶቻችን ለመጠበቅ እንጠጋለ ዘላለምው ይወት የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያሳጣነን አንደበታችንን ከፉ ከሆነ ንግግር ለመጠበቅ ፍቃደኞች አይደለንም እግዚአብሔር አምላክ እንዲጠብቀን ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ከመያዝን ንግግር እንዲታደገን አንጽልይ ብዙዎቻችን ገንዘብ ለማገኘት ባል ሚስት ለማገኘት እንጸልያለን ብዙዎቻችን አብት ንብረት እንዲኖረን እንጸልያለን እንደ ዳዊት ግን ላንደበት የጠባቂያ ኑር ብለን አንጸልይ ለምን እንደው ባንደበት ያንደበት አጥያት በህይወታችን ላይ የሚያስከፍለንን ዋጋ ስለማናቀው ባንደበት አጥያት ላይ ሽምጥ እየጋለብን መጨረሻ ላይ የምንወርቅበት ገደል ምን እንደሆነ ስላል ተረዳ ባንደበት አጥያት የተነሳ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርገን ስላላወቅን ነው እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የርሱ አምልኮ ከንቱ ነው አለ ያይቆም መልክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ላይ አምልኮ ከንቱ የሚያደርግ አንደበት አጥያት ነው አንደ አምልኮ ህይወታችን ላይ በጽናት እየፈጸምናቸው ያሉት ነገሮች አንደበታችንን ሳንገታ የምንፈጽማቸው ሆነ በዜሮም አባዛት ነው አንድ ሚሊየን ሲባዛ በዜሮ ስንት ነው ዜሮ አይደለም እየጾምን ከሆነ እየጸለይን ከሆነ መልካም ምግባራትን በመፈጸም ጸንተን ከሆነ አንደበታችንን ሳንገታ የምንፈጽመው ከሆነ ዋጋ የለው ባሁኑ ዘመን ባለነው ክርስቲያኖች ላይ በብዛት የሚታየው በሽታ ቢኖር የምላስ በሽታ ነው የምላስ በሽታ ሲዘን ሰው አይመርጥም ትንሽ ትልቁ ወንድ ሴት የተማረ ያልተማረ ደሃ ወይ ማብታም ክርስቲያን የሆነ ወይ ሚያልሆነ አይልም ዓለም በተፈጠረ ጀምሮ ክፉ ምላስ ባላቸው ሰዎች ምክንያት በአለም ዙሪያ በብዙ ሚሊዮን የሚቀጠሩ ሰዎች በመረቅ ሊጠገን የማይችል ስብራት የደረሰባቸው እንዳሉ ግልጽ ነው ክፉ ምላስ የሚጎዳው ዓለማውያንን ብቻ አይደለም መንፈሳውያንና መንፈሳዊ ስራዎች መሆኑን ሁሉ በሁላችን ዘንድ የታወቀ ይሁን አገልግሎት ጀምረው በዚህም የተነሳ መንፈሳቸው በክቡ ንግግር ተበክሎ ከአገልግሎታቸው ድር ወርደው ምን ምን መስለ የኖሩ በርካታ ሰዎች እና ያለን በእኛ አመት የተነሳ በእኛ ባልተቆጠበ ንግግር የተነሳ በእኛ እንደበት አጥያት የተነሳ አገልግሎታቸውን ያቋረጡ ቤተክርስቲያን ማህበራት ያልተበጠበጠ እስቲ እንዳለ በድፍረት ሊነግረኝ የሚችል ሰው ካለ ለሰማው ፈቃደኛ ነኝ አገልግሎታችን ያበላሸ አምልኳችንን ሁሉ በዜሮ ያባዛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት በቀና መስመር እንዳናስኬድ ጋሬ ጣይሆነብን ያንደበት አጥያት ነው አንደበቱን ሳይገታ የሚጾም አንደበቱን ሳይገታ የሚጸልይ አንደበቱን ሳይገታ የሚሰግድ አንደበቱን ሳይገታ የሚያገለግል አንደበቱን ሳይገታ የሚዘምር በአጠቃላይ አንደበቱን ሳይገታ መንፈሳዊ ተግባራቶችን የሚያከናውን አምልኮቱ ሁሉ ከንቱ ነው አሁን ያዝነው አብይ ጾምን በአግባቡ እየጾመ ያለ ሰው ምን አይነት ነው ካላችሁኝ አንደበቱን የገታ ነው አንደበቱን ከሐመት የሰበሰበ አንደበቱን ከሐመት ያራቀ አንደበቱን ስድብ ከመሳደብ አንደበቱን ሰውችን ከመወገድ እንደዚህ ያሉ መራራ የሆኑ ቃላቶች ከአንደበቱ በማፍሰስ የታገተ ሰው ካለ በእውነት የሰው አብይ ጾምን እንደሚገባ ጾመዋል ባንደበት ዓለም ገታት ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት የምንፈጽማቸው አምልኮ ሁሉ በዜሮ የተባዛ ከንቱ ነው የሚሆነው ስለዚህም የአምልኮ ህይወታችን የሚያበላሸው ይህንን ክፉ አንደበት ለመክታት መጣር ይገባናል እንደ ዳዊት መጸለይ አለብን አቤቱ ጌታ ሆይ ላንደበት የጠባቂ አኑር ይያል ክፉ ነገር ለሚናገሩ ቢን ሰዎች መልሽ ክፋትን እንዳልናገር ባንደበት የመራራ የሆነ ቃል እንዳይወጣ አንተን የሚያሳዝን ማንኛውን ቃል ካንደበት እንዳይፈስ በነገር ሁሉ አንተ ብቻ የምትከብርበት ቃል ያወጣ ዘና አንደበት ላይ እባክን ጌታ ሆይ ጠባቂ ያስቀምጥ ማለት ያስፈልጋል አንደበት ሊጠበቅ የሚገባው ነው ምናልባት አንድ ሰው አብት ንብረቱን ቢያጣ ሌላ አብት ንብረት ያገኛል አብት ንብረቱም ከሌለ በህይወት የሚኖሩ ብዙ ዶይ ስላለ ዶዎቹ ነው መኖር ይቻላል ካንደበታችን ዓለም መጠበቅ የተነሳ አምልጣው የሚወጡ ክፉ ነገሮች ሁሉ በንስሐ አካል ተስተካክሉና እግዚአብሔር የቅርታ አካል ጠየቅንባቸው ወደ ሲኦል ወስደው ሊጥሉን የሚችሉ ነገሮች እንደሆኑ ግን እንዳንረሳ ሐሪያው ያይቆብ ስለ አንደበት አስከፍ ይገጽታ የተናገረው ከላይ ያየነው ብቻ አልነበረ በተጨማሪም እንዲ ብሎ ጽፎልናል አንደበት እሳት ነው ስጋን ሁሉ ያሳድፋል የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል በጋህነብም ያቃጥላል አለ ያይቆም መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ላይ 
ልብበሉ የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል አሁን የፍጥረትን ሩጫ ሁሉ የሚገታ ያንደበት አጥያት ነው ባንደበት አጥያት የተነሳ ብዙ ሩጣው የህይወትን አክሊል ያላገኙ ሰዎች አሉ ብዙ ተጋርለው ለክርስቶስ ኢየሱስ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው አንደበታቸውም ባለ መክታታቸው የተነሳ ሩጫቸው የተቋረጠባቸው በሩጫቸው ጸጋ ያላገኙ በሩጫቸው የህይወት አክሊል ያልተቀናጁ በርካታ ሰዎች አሉ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ሩጫ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አስፈላጊና መሰረታዊ ጉዳይ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈሳዊ ህይወትና በአትሌቲክስ መካከል ስላለው ዝምድና ሲናገር እንዲብሏል በስከደደም ስፍራ የሚሮጡ ሁሉ እንዲሮጥ ነገር ግን አንዱ ብቻው አጋውን እንዲቀበል አጣውቁም ምን እንዲውት አገኙ ዘንድ ሮጡ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 24 በክርስቲና መንፈሳዊ ፍሬ ለማፍራት መሮጥ አስፈላጊ ነገር መሆኑን በዚህ ጥቃዋሪያው አስረድቷል በዕብራዊ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 ላይም በመንፈሳዊ ሩጫ ይኖሩ ቅዱሳንን እንደደመና በዙሪያችን የሚኖሩትን ቅዱሳንን ከዘረዘረልን በኋላ የሩጫውን አይነ ጠቅሶ እንዲብሎ ተናግሯል እንግዲህ እነዚህን የሚያል ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎት ተን የሚከበነን አጥያት አሰግደን የእምነታችን ራስና ፍጻሜው ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሮጥ ተወዳጆች መንፈሳዊ ሩጫ በህይወታችን አስፈላጊ ነው ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ለማደግ ያልተቆጠበ ጥረት ማድረግ አለብን አጥያትና አርኩሰት እንዳይነካ መሮጥ ከአለም አስተሳሰብ ሩጠን ማምለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ አምባችን ሆነው በእሱ ተጠልለን ክፉ የሆኑ የዳብሎስን ፍላጻዎችን መመከት ይገባናል ሩጫ አስፈላጊ ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን አብነት አድርጎ እንዲብሏል መልካሙን ገድል ተጋድ ይያለው ሩጫ ይን ጨርሻለው ሃይማኖት ይን ተበቅ ያለው ወደፊት የጽድቃ አክሊል ተዘጋይቶልኛል ሩጫ ይን ጨርሻለው አለ ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቲና ሜዳ አትሌቲክስ ውስጥ ከገባ በኋላ እንደሚገባ እግዚአብሔር ከሱ የሚጠብቀው ሩጫ አሉ ሩጧል በሩጫ መካከል ላባ አለ በሩጫ መካከል ድካም አለ በሩጫ መካከል ጽናት አለ ይህንን ሁሉ ተቋቁሞ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በደማስቆ ብርሃን ክርስቶስ ኢየሱስ ምርጥቅ አድርጎ የመረጠው ወንጌልን በመስበክ በብጹም ሳያ መነታ ያብየር የሚወደውን ነገር በመስራት በነገር ሁሉ ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ሩጧል ሩጭ ያለው ያለ ራሱን አብነት አድርጎ የሚነግረን ለዛ ነው ምን አልባተኛ የሚወጥ ሩጫ ጀምረን ይሆናል ይህንን ወደ ክርስቲና ገብ የሚያደርስ ሩጫ በአግባቡ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎችን ቅዱሳን ለማጠናቀቅ በሩጫው ሜዳ ላይ የሚገጥመንን መሰናከል ማወቅ ይገባናል ምክንያቱም በዚህ ሩጫ ላይ የተሳተፉ በመሆን ሩጫውን የጀመሩ በርካታ ሰዎች ነበሩ ነገር ግን ሩጫውን በትግስት መሮጥ አክቷቸው አቋርጠው ወጥቷል ስለዚህ ምን ሩጫ በአግባቡ አጠናቀቅን ቅዱስ ጳውሎስ ያገኘውን ሽልማት እንድንሸለም ለዚህ የጽድቅ ሩጫ ደካም ደካማ የሚያደርጉንን የሩጫ ግብ ከሆነችው ሰማያዊ ኢየሩሳሌም የሚያስቀሩንን መሰናክሎች ማወቅ አለብን መጻሕፍ ቅዱስ እንግዲህ እንድንሮጥ ይመክረናል ሁለት ያነሳናቸው ጥቅሶች በቂናቸው ይያስባሉ ሁላችንም በፊት ያለ በፊታችን ያለው ንሩጫ በትግስት ንሩጥ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫ እንድንሮጥ ስለሚፈልግ ነው እኔም ሩጫ እንጨርሻለሁ ያለው ለወንጌል አገልግሎት መከፈል ያለበትን ማንኛውንም ዋጋ ከፍዬ እስከ ዛሬም በአገልግሎት ሜዳ ላይ ስሮጥ ነው የኖርኩት ይያለን ነው ስለዚህኛ ምን እንድንሮጥ እየጋበዘን ነው ሩጡ ይለናል ሩጡ ቅዱስ ያዕቆብ ለዚህ ሩጫ መሰናክል የሚሆነው ማን እንደሆነ ሲገልጽ እንዲብሏል ሩጫችንን የሚያሳጥረው ሩጫችንን ደክመን እንዳልደከም ላብ አፍስሰን እንዳላፈሰስ በነገር ሁሉ ተጋድለን ለወንጌል የሚገባውን ዋጋ እየከፈልን በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ሊደረገው የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ ያደረገን እነዚህን ሁሉ ነገር አድርገን እንዳላደረግን የሚያደርገን ምን እንደሆነ ቅዱስ ያዕቆብ በመልክቱ ጽፏል አንደበት ሰዓት ነው ሰውን ሁሉ ያሳድፋል የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ይላል አንደበትን ዓለም መክታት ዓለም ምግራት በክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ በዛነት የተገኘው ማንነታችን የሚያረክ የጽድቅ ሩጫችንን የሚገታ ብቻ ሳይሆን በጋህነብ የሚያቃጥል ጭምር መሆኑ መገዘብ አለበት ሐዋርያው ያዕቆብ በጣም ጠንካራ የሆነ አይለ ቃል ነው የተናገረው በአንደበት አጥያት የተነሳ በጋህነብ ያቃጥላል ይላል በጋህነብ ይጥላል ይላል የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ይላል የታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንደበት ከሚሰሩ አጥያቶች መካከል አንዱ ስለሆነው ስድብ ሲናገር እንዲብሏል እኔ ግን እላቸዋለሁ ወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል ወንድሙን ጨርቃም የሚሉ ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል 
ደንቆሮ የሚለው ሁሉ የጋህነብ ሰዓት ፍርድ ይገባዋል ልብ በሉ እኛ በቀላሉ የምንሳደባት እያንዳንዱ አስደብ በጋህነብ እንደምትጥለን የፍጥረትን ሩጫ መጨረሻው ጋህነብ ሰዓት ወርዶ ጥርስ ማፋጨት እሳቱ በማይጠፋበታልን በመከራ ለዘላለም እንድንቆይ እንደሚያደርገን አስተውሉ ደንቆሮ የሚሉ ሁሉ የጋህነብ ፍርድ ይገባዋል አለ ጌታ አዲሱን ወንጌል ሲመሰረት ጌታ የሚከተሉትን ህዝቦች አንደበታቸው መጠበቅ እንዳለባቸው አንደበታቸውን ከአሜድ አንደበታቸውን ከስድብ አንደበታቸውን ከማማት እንደነዚህ ያሉትን አጥያት ተከልክለው መኖር እንደሚገባቸው ሲናገር በአንደበት ከሚሰሩ አጥያቶች በካከለ አንደኛውን መዘዘና ደንቆሮ ብሎ እንደሙን የሚሳደቡ ለ ጋነ ፍርድ ይገባዋል አለ ጌታ የደክስ እንደሚያረጋግጥልን እኛ አቀላል የምንላት ያንደበት አጥያት የጽድቀን ሩጫችን የምትገታ በጋህነብ ኗሪ እንድንሆን የምታደርገን መሆኗን ነው ስለዚህም ክፉ ቃል ካፋቹ ከቷ ይውጣ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 29 የሚለውን የቅዱስ ጳውሎስ ቃል የህይወት መመሪያ አድርጎ መቀበል መኖርም ከጋህነብ ሰዓት ያድናል ማለት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመከረን ምንድነው ክፉ ቃል ካፋቹ ከቶ ነው ከቷ ይውጣ በመንም ሰዓት ምንሰደቡን ክፉ ቃል ካንደበታችን አይውጣ ቢያማንም ሰው የተለያዩ ክፉ ነገሮች ሁሉ ቢያደርጉብን ካፋችን ክፉ ቃል በብጹም እንዲወጣ እግዚአብሔር አምላክ አልፈቀደ ያንደበታ ጥያት አደገኛ ስለሆነ በዚህ የተሳሳተ መንገድ ውስጥ መጓዝ ራስን ማርከስ በበደል ውስጥ መጭ ማለክ ነው ከዚህም አንጻር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሰውን የሚያረክ ሰው ወደ አፍ የሚገባ አይደለም ከአፍ የሚወጣ ግን ሰውን የሚያረክስ ይነው አለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 11 ብዙዎቻችን ካፋችን የሚወጣው ስድብ እንደሚያረክ ሰናናውቀም ለቤዛቀን የታተምንበትን ቅዱስን የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደሚያሳዝናናውቀም የኪዳኑ እንደምያክፋፋ ክፉ ቃል ካንደበታችን እንዳይወጣ ራሳችንን መቆጣጥር ላይ ቸልተኛ የሆነው ለዛ ነው ባንደበታችን ማንኛውም ቃል ሲፈስ በብጹም የማንጨነቀው ስድብ سنሳደብ ጋህነብ እንደምንኖር በብጹም ሳንገነዘብ እንዲያሉትን አጥያቶች እንደ ቀላል ነገር የምንፈጽመው ለምን እንደው ከተባለ ህዝቤው ዕውቀት በማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል እንዲለው በዚህ መሰረት እርኩሰት የዝሙት አጥያት ብቻ ሳይሆን ያ አንደበት አጥያት ጭምር መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል የሚያረክሰው ዝሙት ብቻ አይመስላችሁ የሚያረክሰው ክቡ የሆኑ ነገሮችን መበጠን ብቻ አይመስላችሁ የሚያረክሰው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አለ መተባበር በክህደት መንገድ ላይ መንጎድ ብቻ አይመስላችሁ እርኩስ የሚያደርገው አፖርሽን ማሰራት ማስተርቤሽን መፈጸም ወይም ደግሞ ፖርኖግራፊ ማየት ብቻ አይመስላችሁ ከሚያረክሱ ነገሮች መካከል አንደኛው ካንደበታችን የሚወጡትን ክፉ ቃላት አለ መቆጣጠር እግዚአብሔር አምላካችን በነገር ሁሉ በአንደበታችን ከሚከብርባቸው ቃላት በጸጋ ጨውነት ከተቀመሙ እግዚአብሔርን ከሚያስደስቱት ቃላት ውስጥ በአንደበታችን ምንም ቃል አንዳይወጣ አለ መከላከል በራሱ አጥያትን አርኩሰት መሆኑን መጻፍ ቅዱስ ይነግረናል አንደበታችን እግዚአብሔርን የምንባርክበት እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት መንፈሳዊ ስራ የምንሰራበት አካላችን ሊሆን ነው እንጂ የራሳችን አካል ሆኖ ሳለ መላውን አካላችንን ሊያጠፋ የሚችል ኃጢያት የምንሰራበት የዳቪዶስ መሳሪያ እንዳይሆን ታላቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል በአንደበታችን በርካታ ኃጢያቶች ስለምንሰራ በአንደበታችን የተነሳ ወደ ጋነበ ሰዓት ልንገባ እንደምንችል ከ12 ዓመታት መካከል የሆነው ያይቆብ አባታችን የነገረንን አይለ ቃል አስቀምጠናል ተወዳጆች ሰው የሚያረክሰው ወደ አፉ የሚገባ አይደለም ከአፉ የሚወጣው ግን ሰውን የሚያረክስ ይነው ብሏል ማዲን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስም ወንድሙን ደንቆሮ ብሎ የተሳደበ የጋህነ ፍርድ ይገባዋል ብሎ ተናግሯል ይሄ ማለት መሳደው ወደ መንግስተ ሰማያት ሳይሆን ወደ ጋህነ በሳት ያስገባል ማለት ነው ካንደበታችን የሚወጣውን ቃል አለ መምረታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክበበት ስብቱ በግርማ አመለኮቱ ሲመጣ ዋጋ ያስከፍለናል ማለት ነው ስለዚህም ነው ላንደበት የጠባቂ አኑር ብሎ የጸለየውን የዳዊትን ጸሎት አብነት በማድረግ አንደበታችንን እንዲጠብቅልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አጥብቀን በጸሎት ልናሳስበው የሚገባው አባታችን አጋቶን እድሜ ልኩን አርምሞ ይዞ 
አባታችን አርሳኒዮስ ለአንደበቱ ተባቂ እንዲያኖርለት በአንደበቱም ሰዘት እንዳይሰራ እግዚአብሔርን እንዳያስቀይም ወደ ጋነብ የሚወስዶ መንገር ላይ በአንደበቱ የተነሳ በጽናት እንዳይራመድ ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለ ፍጻሜው አግን ሞት ነው እንደተባለ ተጠንቅቀው ቅዱሳን አባቶቻችን በአንደበት ጉዳይ ላይ የኖሩት ያለ ምክንያት አይደለም እን ማውቀ አለብን እን መረዳት አለብን መጻፍ ቅዱስ ስለ አንደበት የሚነገረን ብዙ ነገር አለ እነሆ ፈረሶች ይታዘዙልን ዘንድ ልጓም ባፋቸው ውስጥ እናገባለን ስጋቸውን ሁሉን መራለን እነሆ መርከቡ መርከቦችም ደግሞ ይንን ያልታላቅ ቢሆኑም ባውሎ ንፋስ ቢነዱም የመሪ ፍቃድ ወደሚወደው ስፍራ እጅግ ታናሽ ቦነች መቅዘፊያ ይመራሉ እንዲው አንደበት ደሞ ትንሽ ብልቱ ነው በታላላቅ ነገር ይመካል እነሆ ትንሽ ሰዓት እንዴት ያለውን ትልቅ ጫቃ ያቃጥላል አንደበታችን በሰውነታችን ውስጥ ያለሽ ትንሽ አካል ናት ትንሽ አካሉን አሳለ ትንሽ ክርቢት አንድ ሙሉ ጫካል ለታጠፋ እንደምትችል ይቺውም ትንሽ የተባለች የሰውነታችን አንድ ክፍል መላ ሰውነታችንን ወደ ጋነ ወስዳ የማቃጠል ኃይል እንዳላት ቅዱስ ያይቆ በመልክቱ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ላይ በሚገባ አስቀምጧል ስለዚህ ጋነ በእሳት ከሚጥለው ከእንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ከማይወደው ስብ እና ተለይተ በንጽህና በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ለንመላለስ ያስፈልገናል ሁልጊዜም ንግግራችን በጨው እንደተቀመመ በጸጋው እንዲሆን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲያለ ነው የሚመክረን ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልገው ለማነጽ የሚጠቅም ማንኛውን በጎቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋቹ ከቷ ይውጣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየነገረን ያለው የክርስቲያን ንግግሩ የሚለካው አንደኛ አንደኛ ለማነጽ ነው የሚነገረው ክርስቲያን ሲናገር ለማፍረስ አይደለም የሚናገረው ለመበከል አይደለም ክርስቲያን የሚናገረው ሰው ለማበሳጨት ሰው ለማስቆረፍ ወይም ደግሞ ሰው ለማስቆጣት አይደለም ክርስቲያን መናገር ያለበት ለማነጽ ነው ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ሰዎች እንዲሄዱ ነው የምንናገረው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ነው የምንናገረው ሰዎችን መባረክ ነው እንጂ መስደበኛ ስራ አይደለም ከፎ ከፎ የሆኑ ቃላቶች ከአንደ በታችን እንዲወጡ መጻፍ ቅዱስ ያያዝን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በዛነት አባባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ የተሰጠን ሰዎች እንደሆናችን መጠን የእግዚአብሔር ምሳሌዎች ነው ሆነ ያለብን እኔ ክርስቶስን እንድመስል እናንተ በኑሯችሁ ሁሉ ነን መሰሉ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የጠራ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ስለሚመስል ነው ስለዚህ እኛ ክርስቶስን መምሰል ይችሉ ዘን ለሌሎች ሰዎች አብነት መልካ ማርያም ሆን ነው እንጂ በክቡ ቃላችን የተነሳ መጣች መጣ መባል የለብን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ለማነጽ የሚጠቅም ብዙ ሰዎች ንግግራችን ለማነጽ አይደለም የሚጠቅም በቅጥ እንኳን መንፈሳዊ ሰዎች መሆናችን ሰዎች እስኪጠራጠሩ ድረስ ካንደበታችን የሚወጣው ጉድ አይዛም እንኳን የማይናገሩት ወደል ወደል ተሳዳቢዎች በእኛ ጉባኤ መካከል ብዙ ሰዎች ናቸው እኛ ግን ለቤዛ ቀን የታተምንበት ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የኪዳኑ እንደም ከመያክፋፋ ባይዛብ ዘንድ የእግዚአብሔር ስም እንዲሰደም ምክንያት የሚሆን ቃል የማይያንጽና የማይጠቅም ቃል በፍጹም ካንደ በታችን ሊወጣ መጻፍ ቅዱስ አልፈቀደልንም ስለዚህም በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንቃቆች መሆን አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ አስተዋዮች መሆን አለብን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ለማነጽ የሚጠቅም ማንኛውን በጎ ቃል ተወዳጆች ሃይማኖታችንን ቢሰድቡ የምናመልከውን አምላክ ቢያዋርዱ የተለያየ ነገር በቤተ ክርስቲያናችን ላይ አፋቸውን ቢከፍቱ እነሱ አፋቸውን ይክፈቱ እንጂ እኛ ግን አፋችንን ልንከፍት አልተፈቀደልንም ምክንያት አድርገው ለመጠየቅ ምክንያት አድርገው ለሚጠይቋችሁ ዘወትር ምላሽ ለመስጠት የተዘጋጃችሁኑ ተብለናል እኛ መዘጋጀት በቃል እግዚአብሔር ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ማስተማር የተመመባቸውን ማቅናት የራቀባቸውን ማቅረብ የረቀቀውን ማጉላት ያልተመሰለውን እየመሰሉ የእግዚአብሔርን ቃል ማስረዳት እንጂ ክፉ ቃል ይያወጣል ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ብለን ስለ ክርስቶስ ብለን ስለ ድንግል ማርያም ብለን ስለምንወዳት ስለዚህ ቀጥተኛው አምነት ብለን እንድንሳደብ አልተፈቀደ መራራ ቃል እንድናገር አልተፈቀደ የታባን ደያለን በየፌስቡክ በየኮሜንቱ በተለያዩ ወታዎች ላይ سنሳደም መገኘት የኛ ጠባይ እኛ የተጠራንበት ጥሪ ጋር አንድ አይነት አይደለም ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ማንኛውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋቹ ከቷ ይወጣ ተወዳጆች ምንም ክፉ ነገር ልብበሉ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኔው ኮረብታ ላይ ለሰቀሉት ሰዎች 
ሊተወሰረ አላይ ስጋዋል ቋጥንት ውስጥ ኪታይ ድረስ ለገረፉት ሰዎች የሽዋክ ሊል አከናጁት ሰዎች እርቃኑን ለሰቀሉት ሰዎች ውሃ ተማይ ብሎ ቢት ማጽናቸው እንኳን ቀስቀዝ ዋጣ ውሃ ተመስጠት መስጠት እየተቻላቸው ሃሞትና ቆምጣጤ ላጠጡት ለነዛ ሰዎች ኃይለ እንደገል ደከከ ምላሴም በተናጋይ ጋር ተጣበቀ ወደ ሞት አዘክታ ወረርከ ተብሎ የተነገረው ትንቢት ይፈጸም ዘን በእሱ ላይ እንደዚህ ያለ ግብሎ አሉበት ሰዎች ሁሉ ጌታ ምን አለ ጌታ ወይ የሚያደርጉትን አባቶ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸው አለ እንጂ ጌታ አልተሳደበ ለመጡት ሰዎች እኛ ጌታ ተመጣ ብለን ለምን ነው ምንሳደበው ጌታ ተሰደበ ብለን ለምን ነው ክፉ ቃል መራራ ቃል ካንደበታችን የሚወጣው በኢትዮጵያችን እና ከሌ ደፈሯት ብለን ለምን ነው የረከሰ ቃል ካንደበታችን የሚወጣው የትኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት የትኛው አባት እንዳደረገው ነው እንድምናደርገው አትናቲዮስ ለቤተክርስቲያኑ ቀና የነበረ ግን ተሳደበ የሚል መጽሐፍ ላይ አናገኘ ቅዱስ ቄርሎስ ነስጥሮስን ተከራክሮ የቤተክርስቲያንን ሁነተኛ ትምህርት በዘመኑ ሁሉ አስጠብቆ የራቀው ምስጢር ያቀረበ የረቀቀውን ያጎላ ያልተመሰለውን እየመሰለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህዶ በአግባቡ አስተማረ እንጂ ንስጥሮስን ሰደበ የሚል ቦታ እናገኝ አባታችን አባቶቻችን በነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችንን ለማክበር በኃጢአት መንገድ የነጎዱበትን ታሪካቸው በገርላቸው በመጻፍ ቅዱስም ያሉ አባቶች እንዲያለ ነገር አላደረጉም እኛ ግን በኢትዮጵያን በመጠበቅ سبب እንሳደባለ እኛ ግን በኢትዮጵያን ለሷ በመከላከል سبب የረከሱ ቃላት እየተናገረ ይህን የተቀደሰች በኢትዮጵያን በእኛ የተነሳ በአይዛብና በመናፍቃን ዘን መሰደቢያና መተረች አድርገን አጣ ተሳዳቢ ሆነ ሰው ዛሬ ኦርቶዶክሳዊ ነው ስኪባል ድረስ መሳደብ ልማዳቹ ነው ስኪባል ድረስ በኢትዮጵያውያን አንገት ምናስ ደፋ በነገር ሁሉ መወያየት ካልቻልን ትጋችንን ይዘን የተ ያነሱ ጥያቄ በወሊናችን ውስጥ የማይበል ካስነሳብን መመራኖቻችንን መጠየቅ ሲገባን አንጂ እንደዚህና አንተ እንደዛ ነው ያሉ መራራ ቃል መሳደብ ብቻ አይደለም መራራ ቃል መናገር ለክርስቲያን አይገባው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋቹ ከቷ ይወጣ ያለው ክፉ ቃል ካፋቹ ሊወጣ ይገባ መልካም ያልሆነ ንግግር በእኛ ህይወት ውስጥ መገለጥ የለበትም ለዛ ነው መጻፍ ቅዱሳችንም እንዲለናል ያሪያው የቅዱስ ያይቆም መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ላይ ከእናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው መልካም አንዋወሩን ስራውን በጥበብ የዋነት ያሳይ የዋነት ማለት ክፉ ለነ ተናገሩ ዘብ ሰውት ክፉ መመለስ ማለት አይደለም በደልን ሁሉ መተው ማለት ነው የሚበድሉን ሰውት ክፋት ቢያደርጉባን እንኳን ለነሱ ክፋት አለ መመለስ የራስን መብት ለማስከበር ሌላ ኃጢአት ውስጥ ከመግባት ራስን መጠበቅ ማለት ነው የዋነት ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ የሚነግረን በምን ምክንያት መራራ የሆነ ቃል ካንደ በታችን እንዲወጣ አይደለም ምላስ በነገራችን ላይ ውስጣዊ ህይወታችን የሚታይበት መስታወት ነው ማንነታችን የሚለካው በነግግራችን ነው ማንነታችን የሚታወቀው ውስጣችን የሚመላለሰው በአምሮአችን ጎዳና ላይ ያለው ሐሳብ ምን እንደሆነ የሚታወቀው በነግግራችን ነው ምላስ የያንዳንዱ ሰው መስታወት ነው ማንነቱ ውስጡ የሚያስበው ሐሳብ ምን እንደሆነ በአግባቡ የምንረዳው ሰው ሲናገር ነው ለዚህ ነው ሰዋፉን ሲከፍት አምሮ ይታያል የሚባለው አንድ አንድ ሰዎች ትልቅ ሰው አድርገን ስናስባቸው ከፍ ያለ ስልጣን እንዳላቸው አስበን በእነሱ ፊት ስንርድ ስንን ከተከተላቸው ከለታት በአንደኛው ቀን አፋቸውን ሲከፍቱ ትንሽነታቸው ይታያል ሰው ትንሽነቱን ትልቅነቱን የሚታየው አፉን ሲከፍት ነው ካንደበቱ ንግግር ሲወጣ ነው ስለዚህ ማንነታችን የሚታወቀው በንግግራችን ነው ምላስ የሰውነት ማሳያ መስታወት ነው አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ይያለ ካፉ የሚወጣ ሁሉ ግዜ ክፉ የሆነ ንግግር ማንንም የማይአንጽ የማይገነባ እንዲሁም ጸጋን የማይሰጥ ከሆነ ያ ሰው ክርስቲያንነቱ በጣም ያጠራጥራል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምላሱን ሳይቆጣጠር እግዚአብሔርን አመልካለሁ የሚል ሰው ራሱን ያስታል ሃይማኖቱን ከንቱ ነው ስለሚል ነው ያይቆም መልክት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 26 ላይ አንደበቱ ሊገራ ማንንም ሰው አይችልም የተባለውን ከዛ አንጻር ነው በአጠቃላይ ውስጡ ክፋት የሆነ አስተሳሰብ ያለበት ክርስቶስን ኢየሱስን በልቡ ላይ ያልሾመ የሥጋ ሐሳቡን በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ያልሰቀለ ሰው በመንም ተአምር ንግግሩ መልካም ሊሆን አይችልም 
ማንንም ሰው እንዳስቀየመ በሄደበት ቦታ እንደውሻ እንደተላከፈ በንግግሩ የተነሳ ሰዎች በሱ እሱ በመምጣቱ የተነሳ ደንብረው መጣመጣ ተባብለው የሚሄዱ ሰው ነው እንጂ የሚሆነው አሉ ስራዬ ብሎ አመት የሚያሙ አላየሹም እንደ ከለል አመት አይሁንብኝና ብሎ የሚያሙ ደግሞ መንፈሳዊ ዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ የተቀመጡ መንፈሳዊ አመተኞች አሉ። እነዚህ ሰዎች ምን እንበላቸው? ማንነታቸው የሚታወቀው የሰውን አጥያት በመናገር የሰውን ደም በጽዋ በመጠጣት የሰውን ስጋ እየቆረጡ በአመት ቢላ በመዘልዘል ይታወቃሉ። ለጓደኞቻቸው ለወንድሞቻቸው የማይራሩ ያሙትን ያገኙትን ሰው ሁሉ የሚያሙ በርካታ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ምንኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ምንድነው? መልካሙን የሆነ ጥበብ በንግግራችን ማሳወቅ እግዚአብሔር አምላካችን እንደዚህ የሚያሰኘው ንግግር በቀር ምንም ቃል ካንደ በታችን እንዳይወጣ መተንከቅ እግዚአብሔር አምላክ የማይከብርበት ሰይጣን የሚደሰትበት እርኩሰትን የሞላበት ንግግር ካንደ በታችን ማራቅ አርሙሞ ላንደ በታችን ማስተማር ለዚህ ነው አውራው ቅዱስ ጳውሎስ በመልክቱ ስለዚህ ለሚሰሙ ጸጋን ይሰጥዘን እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማንኛውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካንደበታቹ ከታይውጣ ያለው የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 26 በሌላ በዚሁ ራስ ጉዳይ ላይ ሌላውን ትምርት እንቀጥላለን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለላዲቱ ድንገል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን